家好，今天呢又是一个好天气啊，但是明后天呢据说就要下雨了，所以趁着清明前的这个好天气呢，还是要出来提醒一下啊。虽然我殴打的一些设备啊还没有全部收到，其中就包括、啊、架在自行车把上的一个支架。现在我还是用的一个临时的支架，就这个支架呢有些不大牢靠，再加上我这个三六零相机啊摔坏了一个镜头，现在呢只成了一个独眼龙了啊。那么所以呢，我就先对着自己简单说几句，等一会呢我就会把镜头再转到前面去了，还是尽量少说话。多看风景。今天的气温呢，大概二十五六度，阳光灿烂。所以我今天呢，也是一身的短打扮啊，穿着 T 恤，穿着短裤。我觉得在这样的微风吹拂之下，感觉还是非常的舒适。如果观看我视频的朋友啊，应该从我前两个视频大概可以了解到，发生了一次意外，在过一个公路施工地带，被地上的一些杂物呢翻倒，造成了摔车，结果把我的相机啊也摔坏了镜头，因为它是一个前后都有的镜头啊，现在只剩了主眼龙了。但是我昨天在外面啊，骑行了一下，应该说勉勉强强单个镜头还能用，但是呢，在这个之后啊，肯定要去入手新的相机。当然，如果可以的话呢，也会把旧的相机来进行一个维修。但我今天在网上咨询了一下维修的公司，大概维修一下镜头。还有摔裂的屏幕啊，估计要一千加以上、嗯。如果真的这样的话呢，也不用修了啊，就买个新的就算了。另外呢，也入手了一些新的支架、工具啊，包括车钳包等等。等到陆续收到以后呢，再重新装备，再继续我的。骑行慢聊。我的左侧就是嘉敏高架，这边呢是上海市新庄工业区啊。我现在呢又转到京都路上。
现在呢，我在京都路上骑行。我记得去年的时候呢，这条路啊一直在维修，不到今年修好了没有？但这一段呢，应该看上去修的不错啊。这里呢，还是属于闵行工业区，两边的都是一些大厂，其中我看见外资的工厂不少。嗨，大家好！现在呢，我已经来到了马桥一处农村的地方啊。据说一直往前走呢，有一片油菜花田啊。这也是我今天一路骑到这边来的一个目的地吧。虽然今天设备不大如意啊，我看那个支架有点不大牢靠，但是到了这一片农村地带呢，我还是勉强把我的相机啊加到了我的车把上，多少呢可以录一下春天的农村的景象啊。这边呢，我以前来过的，其中有革新村，还有一个叫民主村的，都是一些换了新名字的农村。嗯、到了这边呢，你们看看啊，这边田里面啊，满满的一些绿色的植物啊，我就看着有点像是蚕豆吧。就蚕豆呢，是上海郊区啊，到了春季时候最爱种的一种蔬菜。就这种蚕豆啊，它可以随意的撒种子到田里啊，它就能够长出蚕豆来，几乎不用太多的田间管理啊。这也是我听朋友这么介绍的。所以在很多地方呢，都会种这样的蚕豆。而且这个蚕豆呢，上海人只认本地豆，就是只有本地的那个蚕豆啊，不知道是因为种子还是它的土壤啊，就种出来呢特别好吃。那我本人呢也是比较喜欢吃这些蚕豆的。
才看到一条小河，叫工农河。在前面呢，我看见有耀进河、啊，都是那种五六十年代啊，带有政治色彩的名字。那肯定不是以前的农村就有的名字啊。这边呢，就是马桥农业诱览基地啊。哎，好像应该就是这个地方了啊。这个里面可以去看看，你看，这应该是一个农庄，而且专门用的是那种大棚啊，来种植各种各样的瓜果蔬菜。我看到里面长势都相当不错啊。叔叔看了一看啊，有生菜，有白菜，还有很多各种各样的蔬菜啊。我看大盆上面有写的西红柿等等啊。前方呢也有一片油菜花啊，但感觉并不是那么一大片吧，比我刚刚在路边看到的油菜花、啊、矮了很多。边上呢还有一些，就是蚕豆吧，但是我看好像都还没有结果。看到前方呢还有更大的一片黄色的油菜花田。我不知道这个是一个私营的农庄，还是一个集体的农庄，还是国营的一个农场啊？但不管怎么说呢，它是围闭起来，应该是用一种相对来讲比较科学的手段，在经营这样的一个农庄，蔬菜吧，种植很多的农作物啊，基本上都是一些。这边已经到了东川路了，我看到这个村应该叫同心村，原来这就是惠江路了。这边是上海市乡村振兴示范村。
起进村里去看看啊，没有一间旧房子了，全部都是统一设计建造的农村的房子啊，非常漂亮，粉墙黛瓦。还是有一些徽派建筑的风格，就这边的农村改造的还相当的不错。你只要在上海的近郊走一走啊，跟广州郊区的一些农村。到处都是散漫的，建那种城中村一样的房子啊，有着天然之别啊。就这边的房子呢，基本上都是比较规整，而且还带有一些本地的文化的特色，还有一些设计的风格啊，甚至呢，统一建的都是按照传统的这样的一种设计啊，还是做的相当不错的。这边呢，就是同心村的一个村委会看到这一大片的农民的自留地啊，你看，农民们自己也种油菜，一蓬蓬的油菜，不知道是种的呢，还是就是这么野生的。但很多农民都在经营他们自己的一亩三分地。哎，马路对面呢，一大片的田野里面，好像没有种什么东西啊。光在那里的感觉。前方呢，就是一片新农村，统一设计建造的农民的房子，叫新村院。记得以前在这个附近停过车，当时好像还没有完全搬进去住，现在应该都已经是搬到里面一种生活的状态了。这边呢已经没有路通向前面了，但是树林的前面呢是一大片油菜花，一整片的非常好看的油菜花田。嗨，大家好，我现在呢在闵行的一个农村叫同心村啊，边上还有几个村庄，以前也曾经来过，转过来看一看，这个后面呢就是那些村民的新的。一个屋村，我上次来的时候呢，还没有完全建完，但现在呢，已经入住了，很不错的一个新农村。就上海这些农村呢，基本上要不就是这样的这种整体的规划，即便是没有拆迁啊，保留着原来风貌的那些农村呢，也是具有当地的文化特色，也是有一种一致的风情。我这后面的一大片田呢。种的都是蚕豆啊，就这个蚕豆呢，非常容易种活，而且基本上不需要太多的提前管理啊
但是它的这个季节时间比较短，过了这阵子呢，想必就要种其他的农作物了。我们再来看一看，正对着的呢，就是一片的油菜花田啊。刚刚我也看到啊，农村的支流地里面也有一种种的油菜，但这片呢，相对范围会比较广一些。而边上的就是农民的新村啊，你看这种三层楼的房子，应该也算是独门独院吧，或者是连体的这种房子啊，非常的漂亮。久违了的江南的农村啊，田园的风光，农民的生活，还是非常接地气的。就感觉这边的农民，应该说还是得到了不少的红利。相信呢，他们已经安居乐业啊。骑行在这样的农村地带啊，是非常的惬意的。前方呢，就是有一些农民的自留地啊，他们都在自己的田里面辛勤的耕种。今天呢，因为设备的原因啊，就没有办法完整的来拍摄今天骑行的路上的风景，只能在某些地方呢稍微拍一段啊，点缀一下。从家里到这边呢，大概需要骑行一个多小时，在一个多小时的这个距离啊，大家看到的就是满眼的春光，农村的田园，就还是很美的一片地方。这边呢有一个叫马桥农耕文化园啊，但门关着，好像是没有营业的状态。就在马路边上呢，你看啊，就有很多这样的油菜花。我记得左前方呢有一个新的园林，叫寒香水墨园吧。
，每天呢是有很多的小桥，就是从中国各地的古色古香的这种小桥，都被复制在这里。看到左侧还有一个村庄啊，就去到里面来看一看。和刚刚我们在同心村看到的那种集体建的村屋不同啊，就这边很多的一些农民的房子呢。就完全是农民自发建设的，他们的房子啊。你可以看到啊，这些房子的风格，最起码它的屋檐、砖瓦啊，多多少少还是保留着江南农村的那种风格。反正这边还在用水井呢。这里呢，就是比较原始状态的农村。门前一条小河，依河而建的村屋，屋前呢就是田地啊。在村里迂回曲折的村道里面啊，都到了外面
现在呢，我推着车进到了含香水墨园。看来现在呢已经没有人开门了啊，完全就是一个让大家自由进出的这么一个公园了。边上还有韩香、农家乐等等这样的商店。这里呢，其实还是要卖票进去的。水上运动俱乐部，成人票一个小时九十八元，那个地方，好吧。好了，我呢已经游完了寒香水波园啊，就在这个门口呢结束我今天所有的行程。今天有些凌乱啊，因为设备的缘故，没有能够持续的拍摄。但是呢，转了几个农村地带啊，欣赏了一下田园的风光，我觉得也相当不错。那我就在这个寒香水波园门口呢，跟大家说一声拜拜。从这边呢，我就骑行回家了，路上就不再跟大家做分享了。回程呢，大概有一个多小时啊，我就专心骑车，开开心心的骑回家去。我们下一段出行再见，拜拜。